ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലത്തെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ അതായത് പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബാരോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മിക്കതും എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് സംടൈം വി നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ലിക്വിഡ് ഫ്രം എ വെസൽ കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ടു അനദർ വെസൽ ഹാവൻ യു സീൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ട്യൂബ് ഫോർ സച്ച് കേസസ് അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു വെസലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെസലിലേക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്വോറിയത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില അടുത്ത് എന്താണ് ഈ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിക്കേ അതിൽ വലിയ ആ ബീക്കറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ വെച്ച ആ ബീക്കറിൽ നിന്ന് ചെറിയതിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം മാറ്റുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് ക്യാൻ യു ട്രാൻസ്ഫർ വാട്ടർ ഫ്രം എ ബക്കറ്റ് ടു അനദർ വെസൽ യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താ നോക്കാം ഇമേഴ്സ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇൻ എ വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദ അതർ ഫ്രീ എൻഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വെസൽ ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മറ്റൊരു പിന്നെ ബക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വെസലിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ട്യൂബ് ഇട്ടത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇല്ല നമുക്കങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം വലിയ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയൊരു വെസലിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഡസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഡൗൺ ഇല്ല വെള്ളം എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല വൈ ഡസ് നോട്ട് വാട്ടർ എൻ്റർ ദ ട്യൂബ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം ട്യൂബിലേക്ക് കയറാത്തത് കാരണം എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എയർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ട്യൂബിലൂടെ കയറാത്തത് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ സക്ക് ദ എയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് വിത്ത് യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്മോൾ വെസൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നൗ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ എയർ എന്താക്കുക പുറത്തേക്ക് വായി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെറിയ വെസലിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെസലിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെള്ളം ഈ ചെറിയ വെസലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എയർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എയർ പ്രസൻ്റ് ആകുമ്പം ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പ്രഷർ കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ വലിയ ബക്കറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമുള്ള ബക്കറ്റിലായിരിക്കും പ്രഷർ ഹൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ പ്രഷറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രഷറിലേക്കാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താക്കും ഈ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഈ ബക്കറ്റിലാണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വെള്ള ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇഫ് ദ ബക്കറ്റ് കണ്ടൈൻ കറോസിൻ ഇൻസ്റ്റ
ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര മീറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതുപോലെ ടോപ്പുള്ള ആ ഫ്രണ്ടിലും എന്താക്കുക ഹോള് ഉണ്ടാക്കുക ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് നമ്മൾ ഒന്നര മീറ്റർ ട്യൂബ് എടുത്തതിൽ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താക്കുക നമ്മളെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റിൽ ട്യൂബ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിൽ സോറി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലോങ് സൈഡ് ആ ബോട്ടമിലെ ലോങ് സൈഡ് നമ്മൾ ഹൈറ്റിൽ വെക്കുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് വെസൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ ഏത് വെസലാണോ വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റേ സൈഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് വെസലിലാണോ ഈ കെറോസിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൈഫണ്ടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നോക്കിക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മെല്ലെ ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മെല്ലെ വിടുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ കെറോസിൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ കയറും ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമുള്ള ബക്കറ്റിലത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറവാണ് ബക്കറ്റിൽ എന്താണ് അവിടെ പുറമ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രഷറിലേക്കായിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ തള്ളിക്കയറ്റം അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം അങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത് നോക്കിക്ക് സൈഫൺ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് സൈഫൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ദർ ആർ അതർ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ദി സ്വിച്ച് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റ് ചില ഡിവൈസും കൂടെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില എക്സാമ്പിളും കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിറിഞ്ച് സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സിറിഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സിറിഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ ഉള്ളിലത്തെ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കുറവാണ് ഓക്കെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അതായത് എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സ്ട്രോൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം എയർ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ വാ കൊണ്ട് സക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ പ്രഷർ ഉള്ളിലത്തെ സ്ട്രോൻ്റെ എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് അങ്ങ് കയറാൻ തുടങ്ങും അതാണ് സ്ട്രോൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റിലത്തെ ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൾബ് എന്ന് അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ മെല്ലെ ബൾബ് മെല്ലെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഉള്ളിലത്തെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ കുറവാണ് പുറമെയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നോക
ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് മേൽപ്പോട്ടേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ പ്രഷറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പേപ്പർ വീയാതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിക്സ് എ വാക്കം ഹുക്ക് ഓൺ മിറർ ആൻഡ് പുൾ ഇറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചാലും അതെന്താണ് വരൂല അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വാക്കം ഹുക്ക് കണ്ണാടിയിലോ ഗ്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ എന്താക്കും കുറയും ഓക്കെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ ഹുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ചുറ്റും ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമെന്ന് ഉള്ളോട്ടേക്കായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹുക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പറിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ പുറമെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരു ഹൈ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്താണ് ലോ പ്രഷറുമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കമ്മിങ് ക്ലോസ് മൂവിംഗ് എപ്പാർട്ട് ഓക്കെ സസ്പെൻഡ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഓൺ സ്ട്രിങ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ യു ബ്ലോ എയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾസ് നോ ഡൗൺ ദ യോഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച മാതിരി രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെയിം സൈസും ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ബോൾസ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ബോൾ രണ്ട് ബോളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഊതണം ഊതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ബലൂണും എന്താണ് അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എയർ ഈസ് ബ്ലോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾസ് the air between the balls move faster as a result the pressure of air between the balls decreases as the pressure of the air around the ball is comparatively higher the balls are pushed closer to each other ഇവിടെ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബോളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും മീൻസ് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറവായിരിക്കും അവിടെ പ്രഷർ കുറവും ഈ ബോളിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രഷർ കുറവും ചുറ്റും അതായത് മറ്റ് ഈ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ബോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പ്രഷർ കൂടുതലുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹയർ പ്രഷർ ടു ലോവർ പ്രഷറിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ബലൂണും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഹയർ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മുട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാല് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ ബോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഓക്കെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആ ചെരിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ചെറിയ ബോളാക്കി അതിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഊതാനാണ് ബ്ലോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആ പേപ്പർ ബോൾ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വീണതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഊതുന്ന സമയത്ത് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ ഏരി ഏരിയയിൽ എന്താണ് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആയ
ആ ഇവിടെ പേപ്പറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലേ അതെന്താണ് റീസൺ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്താണ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേപ്പർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എല്ലാം സെയിം എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ ഇൻ ദ ഫണലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് എടുക്കുക അതുപോലെ ഫണലും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ടൈറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഫണലിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ബ്ലോ ചെയ്യാനാണ് ആ പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഊതിയാലും ആ ബോൾ എന്താണ് നിലത്ത് വീയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഊതിയാലോ എത്ര ഊതിയാലും ആ ബോൾ നിലത്ത് വീയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ഈ ഫണലും പൈപ്പ് രണ്ടും കൂടി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താലും ബോൾ നമ്മൾ ഊതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബോൾ എന്താണ് ആ നിലത്ത് വീയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഫാസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയും അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച ലോ പ്രഷർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബോളിൻ്റെ ചുറ്റും അതായത് ഫണലിൻ്റെ ആ ഒരു ബോളിൻ്റെ ചുറ്റും എന്താണ് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോളിന് ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ക്യാൻറ്റിലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഫണലിൽ ഊതുക ഓക്കെ ഊതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്യാൻറ്റിൽ കെടുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ക്യാൻറ്റിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഫ്ലെയിംസ് മൂവ്സ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് ദ പ്രഷർ ദർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ഫാസ്റ്റ് അതായത് അതിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ ഫണലിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കുറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഫണലിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഹൈയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലെയിംസ് എന്താ ഈ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഫണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ നാല് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ബെർണോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയ നോക്കിക്കെ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നെയിം ബേർണോളി ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബേർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് എടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 